இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் த நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஃபார் டு வியூ ஆன் ரீடிங் ஹேபிட் தென் இங்கே நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் வந்து இருக்குது இப்போ அதுக்குரிய ப்ராபபிலிட்டி கீழ்கண்டவாறு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நாற்பது பர்சன்ட் மாணவர்கள் செய்தித்தாள் படிக்கும் வழக்கம் உள்ளவர்கள் அதில் வந்து நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அது என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்கோ அதுக்கு வந்து நம்ம நிகழ்த்தகவு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொஷினில் நமக்கு பி என்ன கியூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இது தான் வந்து பி இது வந்து என் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ கியூ என்ன ஒன் மைனஸ் பி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஏன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு தென் என் வேல்யூ வந்து நைன் நம்ம இந்த சம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஎஸ் பி பவர் எக்ஸ் தென் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து நன் ஹேவ் ரீடிங் ஹேபிட் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த ஒன்பது பேரில் யாருமே வந்து ரீடிங் ஹேபிட் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நன் நன்னு யாருமே இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இதை ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஎக்ஸ் என்சிக்ஸ்னா என் எவ்வளோ நமக்கு நைன் தென் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா நன் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ அதை ஏற்கனவே இந்த இடத்துல சொல்லியாச்சு ஸோ என்சிஎக்ஸ் தென் பி பவர் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஜீரோ தென் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா நைன் மைனஸ் ஜீரோ தென் வீனோ என்சி ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் என்சி ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து ஃபார்முலா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன்னு என்சிங் பவர் ஜீரோ என்ன ஒன்று தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் பவர் அண்ட் நைன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் பவர் நைன் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது செகண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைவருமே வாசிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் தோஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் ரீடிங் ஹேபிட் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என் வந்து நைனு எக்ஸ் ஆல்சோ நைன் ஏன்னா எல்லாருமே ஆல் ஆல் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாருமே வந்து ரீடிங் ஹேபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த இடமா என்சிஎக்ஸ் அப்படின்னா நைன் சி எக்ஸ் ஏன்னா என்னும் நைன் தான் எக்ஸும் நைன் தான் தென் பி பவர் எக்ஸு தென் பி பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன நைன் தென் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ நைன் மைனஸ் நைன் அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல என்ன வரும் வேணும் என்சி என் ஈக்குவல் டு ஒன் என்சி என் ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து ஃபார்முலா அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் நைன் அதே மாதிரி இங்கே என்சி பவர் ஜீரோ நைன் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இது வந்து நீ கால்குலேட்டரில் போடுறப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பவர் நைன் டைரெக்டாக நீ கொண்டு வர முடியாது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் ஃபோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் ஒன்று ஸோ கால்குலேட்டரில் அடிக்கிறப்ப இதை ஃபோர் டைம்ஸ் எடுத்துக்க அதே ஆன்சர் இங்கே பக்கத்தில் எழுதுவோம் தென் அதே ஆன்சர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டால் யூஆர் கெட்டிங் திஸ் ஆன்சர் அண்ட் கமிங் டு த தேர்ட் ஒன் அடுத்தது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் டூ தேர்டு ஹேவ் ரீடிங் ஹேபிட் டூ தேர்ட் அப்படின்னா என்ன மொத்தம் வந்து நமக்கு டூ தேர்ட் ஆஃப் நைன் ஏன்னா நைன் மெம்பர்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னா என் ஈக்குவல் டு நைன் டூ தேர்ட் அப்படின்னா இப்படி எழுதுவோம் ஸோ இது இது கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸு 
அப்போ அட்லீஸ்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அட்லீஸ்ட்னால் என்ன சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தென் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தென் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் கொஞ்சம் லாங்காக ஸ்டெப் வரும் ஸோ இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸி கொடுத்துருங்க அப்போ என்சிஎக்ஸ்னால் என்சிஎக்ஸ் எனக்கு இப்படி எழுதிட்டு ச இப்படி சொல்லிட்டு எழுதினா தான் வரும் நைன் சி சிக்ஸ்னு வராது அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவே சொல்லிட்டு எழுதினா தப்பே வராது ஸோ என்சிஎக்ஸ் தென் பி பவர் எக்ஸ் தென் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா இது அப்படியே டைரெக்டாக எழுதிடலாம் இது இது ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணு இந்த இடத்துல என்ன வரும் த்ரீன்னு வந்துடுச்சு இல்லையா ஸோ ஒரு டேமு அடுத்தது கீழேயே அப்படியே மடிச்சு எழுதிக்கலாம் தென் என்சி அடுத்தது என்ன வரும் செவன் வரும் இல்லையா ஸோ தட் இங்கே என்சிஎக்ஸ் தென் பி பவர் எக்ஸ் தென் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ்னு என்ன இந்த ரெண்டே மைனஸ் பண்ணினா டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து என்சி எயிட்டு தென் என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் தென் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் என்சிஎக்ஸ் தென் க்யூ பவர் எக்ஸ் தென் சாரி பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ்னால் நைன் மைனஸ் நைன்னு இந்த இடத்துல ஜீரோ ஸோ நம்ம மொத்தம் நம்ம எத்தனை டேர்ம் எழுதிட்டோம் நாலு டேர்மும் எழுதிட்டோம் ஸோ இதனுடைய கால்குலேஷன் என்சி செவன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா என்சி டூக்கு ஈக்குவலாக சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இதை அப்படியே டைரெக்டாக செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் த ஃபார்முலா என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என்சி n மைனஸ் ஆர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் அப்படி டைரெக்டாகவே செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் சிக்ஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் பவர் த்ரீ தென் ப்ளஸ் தெரியுதா இங்கே என்சி என்சி சிக்ஸு தானே ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த இடத்துல த்ரீ அடுத்த டேம் வந்து டூ வரும் ஸோ என்சி டூ தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே பவர் செவன் இந்த இடத்துல பவர் டூ தென் நெக்ஸ்ட்டு இது இது செப்பரேட் பண்ணு ஸோ செப்பரேட் பண்ண என்ன வரும் என் நைன் சி ஒன்னு தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டு தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பவர் ஒன் அடுத்து இது இது செப்பரேட் பண்ணு அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ வரும் இல்லையா ஸோ நைன் சி ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் நைன் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பவர் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டூ ஒன்று ஜீரோ இங்கே சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதே மாதிரி த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் என்சி த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் நைன் நைன் இன்ட்டூ எயிட் இன்ட்டூ செவன் இங்கே த்ரீன்னு வர்றப்போ நம்ம மூணு தடவை எழுதணும் தென் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அதே மாதிரி இதை அப்படியே எழுதிக்க இது எல்லாமே நம்ம ஒரு டைம் நீ கால்குலேட்டரில் கண்ணில் கண்டுபிடிக்கிறப்போ அடுத்ததுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இங்கே ரெண்டு டேம் எழுதுகிறோம் என்சி டூனா ரெண்டு டைம் எழுதணும் இல்லையா நைன் இன்ட்டு எயிட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் அண்டு நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் நைன் சி ஒன்னா ஜஸ்ட்டு நைன் தான் அப்போ இங்கே எயிட்டு இங்கே ஒன்று தென் நைன் சி ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் பவர் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் பவர் ஜீரோ இப்போ அந்த நாலு டேர்மு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்திக்க இந்த மாதிரி இப்படி பிராக்கெட்டை இப்படி தனித்தனியாக போட்டுக்க தப்பே இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து டேர்ம்ஸ் ஏதாவது விட்டு போச்சா அப்படிங்கிறது கரெக்டாக நமக்கு தெரியும் இது இது கேன்சல் பண்ணிக்க ஃபோர் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஜஸ்ட்டு வரு ஆன்சர் மட்டும் டைரெக்டாக எழுதுகிறேன் இதெல்லாம் நீ எப்படி கால்குலேட்டரில் பார்த்துக்கோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீன்னு எழுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீன்னு எடுத்துகிட்டு அதே ஆன்சரை மறுபடியும் நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அதே ஆன்சர் போட்டு நீ கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ப ஃபோர் ஹோல் பவர் சிக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது பார்த்தியா இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பவர் சிக்ஸு இதுலேயும் இருக்குது
ஸோ அதை காமனாக எடுத்துகிட்டு அப்புறம் மீதிக்கெல்லாம் இந்த கால்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா யூஆர் கெட்டிங் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபோர் தேர்ட்டி